Здравствуйте, в эфире новости Верхнекамья. В студии Андрей Фадеев. И вот главные темы сегодняшнего выпуска. Пожар в центре Перми. Люди выпрыгивали из окон, а очевидцы еще до приезда пожарных бросились спасать беременную девушку. При камне попала в снежную ловушку. Только что министр транспорта закрыл Пермскую трассу для движения грузовиков. Когда запрет будет снят? С сегодняшнего дня по завтрашнее число ограничение движения большегрузных автомобилей. И история длиной в жизнь. 86-летняя женщина ищет сына, оставленного в роддоме полвека назад. Я хочу его увидеть, своего родного Помогите, пожалуйста, найти. Сегодня в центре Перми разгорелась настоящая драма. Загорелся офис на Монастырской 12. В плену оказались две девушки. Одна из них отважилась прыгнуть с третьего этажа. На помощь второй бросились десятки молодых парней. Очевидцы сообщают, сигнализация сработала, но кто-то ее отключил. Люди продолжили работать в офисах. А мы продолжим самые злободневные темы этого дня всего в Верхнекамье. Сегодня многие автомобилисты опоздали на работу, потому что с утра буквально откапывали своих железных коней. А МЧС предупреждал об аномальной метели. Как город справляется со снежной стихией, расскажет Евгения Кокшарова. Вот так сегодня из двора выезжали жители 138-го дома по юбилейной. За мило, так замело вырваться из снежного плена помогут только отличные навыки водительского мастерства. А перед этим нужно еще откопать свою ласточку. С лопатой мы застали и жителя этого дома Рамиля. В этом году еще трактора не было, это точно. Звон... Звонили в Дому управления, трактора до сих пор нету. Вы звонили в Дому управления? Да, я лично звонил. И неизвестно, когда будет. Может, будет, сказали, после часа. А время сколько уже? Часа два? Третий час уже. Дворов гораздо больше, чем спецтехники, говорят коммунальщики. В каких-то трактор уже поработал ковшом. Где-то инициативу в свои руки взяли жители. В соцсетях тема снегопада на повестке тоже номер один. Прямо сейчас между Тельмана 16 и Свободы 31 застряла скорая. Мужчины вытолкали руками. Здорово, правда? На городских улицах дела обстоят более гладко, но поводов для недовольства у водителей все равно хватает. Ну и блин, вот почистили кабинет или За скользко машину не едет, не остановится ничего. Да плохо. Угу. Бензином много горит. В центральной улице нормально, в, во дворах не везде. А так, в принципе, хорошо чистят. Ну, хватает, но не везде. Плохо чистят, во дворах не чищено. Ну и по дорогам, по обочинам не чищено. Ну, часто еще паркуются, автолюбители не убирают машины и получается, что не могут почистить. Не очень. Честно, не очень. Мало чистят. В Перми почище. Вы из Перми, да? Да, да, да. За уборку на городских улицах отвечает МУП спецавтохозяйства. На заснеженную тропу войны со стихией вышли всем составом. Говорят, делают все и даже больше. Спецавтохозяйство работает в круглосуточном режиме. В своей технике у нас э, получается 46 единиц в работе. Плюс э, к своей технике, не справляемся со своей техникой, нанимаем дополнительно силы для вывоза снега, для расширения дорог, для удаления наката. Еще э, до 40 единиц наемной только техники. Угу. Работаем круглые сутки. Синоптики обещают, завтра тоже будут снегопады, правда, не такие обильные, так что у коммунальщиков еще будет время. Сегодняшняя ситуация может повториться на следующей неделе, опять же, если верить прогнозам. Так что самый нужный аксессуар для автомобилиста сейчас – это лопата. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов, новости Верхнекамья. 
Обильный снегопад толкнул на крайние меры. Министр транспорта Пермского края буквально только что запретил фурам ездить по трассе. Ограничение продлится ровно сутки. С сегодняшнего дня по завтрашнее число ограничение движения большегрузных автомобилей. Ознакомьтесь. Такая жесткая мера введена из-за заторов на трассе. Фуры не могут подняться в гору, буксуют, их заносят. Создаются аварийные ситуации, пробки. За распоряжением министра транспорта пристально следят инспекторы ДПС. Ограничение вводится с 17 января с 18 часов с 18.00 часов по 18 января 18.00 часов. За ситуацией на дорогах мы следить продолжим, а пока к другим темам. В поликлиниках города увеличили время сдачи анализов в два раза. Теперь вовсе не обязательно приходить рано утром, чтобы занять очередь. Новый режим работы процедурных кабинетов в городских поликлиниках был установлен еще в прошлом году. Сдать кровь теперь можно до 12 часов. Раньше на это отводилось всего 2 часа, с 8 до 10. Время работы кабинетов продлили, чтобы избежать очередей. Забор анализов производится с 8 до 10 для пациентов по электронной записи с указанием времени в талончике с 10 до 12 для пациентов по дополнительной записи или экстренной форме. Убедительная просьба для пациентов за Писанных по дополнительным талонам приходить с 10 до 12, не создавая проблем и себе, и сотрудникам лечебного учреждения. А вот инъекции медики делают до половины четвертого ежедневно и до 15 часов по пятницам. На время ремонтных работ в поликлинике на Деменево процедурные переехали в кабинеты 200А и 248. Энергетики потребовали у собственников пяти домов в Усолье снести постройки. Спустя 30 лет сотрудники МРСК Урала заметили, жилые дома находятся в охранной зоне ЛЭП и вышли в суд с иском о немедленном сносе. Решили людей просто взять и лишить крова, единственного крова больше же нет у нас тут ничего. У Соли, улица с говорящим названием Красноармейская. Здесь назревает революция. Сразу пять семей могут в ближайшее время лишиться крова. Люди уверяют, им выдали разрешение на строительство домов более 30 лет назад, а сейчас заставляют сносить. Проходит линия электропередач 35 киловольт, которая давно установлена, но права зарегистрированы совсем недавно. То есть, грубо говоря, они поставили когда-то там, ничего не зарегистрировали, а сейчас проснулись и говорят, ребята, сносите. А люди здесь уже, мы живем уже давным-давно, то 30 лет, то 20 лет, не собираются не выкупать участки, ничего-то компенсировать. Все эти дома попали в охранную зону, то есть стоят слишком близко к высоковольтным линиям. По закону такого быть не должно. Расстояние от проводов до ближайшей постройки должно быть не менее 15 метров. Существует реальная угроза для жизни людей. Категорически запрещено расположение, расположение каких-либо объектов, построек, строительства, демонтажа, расположение каких-либо гаражей, стоянок, э, иных объектов. Запрещено скопление людей поскольку это угрожает жизни и здоровью людей, в том числе данных, собственников данных объектов. Где были энергетики раньше и кто выдал разрешение на стройку вблизи ЛЭП, ответить на эти вопросы энергетики затруднились. Следующее судебное заседание по поводу сноса домов пройдет 30 января. Сергей Коленник, Дмитрий Воронушкин, Новости Верхниками. А сегодня к нам в студию пришло видео письмо из Казахстана. Пожилая женщина совсем недавно раскрыла своей семье тайну, которой полвека. 55 лет назад женщина родила в часовом двойню. Девочку забрала домой, а мальчишку с дефектом развития, волчьей пастью, оставила в роддоме. Спустя время женщина одумалась, но найти сынишку уже не смогла. Моя мама, вот она рядом сидит, ей 85 лет, она очень хочет, хочет перед смертью его увидеть. Вот. Мне сейчас 55 лет, и я хочу, я хочу его увидеть, своего родного брата. Помогите, пожалуйста, найти. Родные разыскивают Владимира Аникина по отцу Пьянкова. Сейчас ему 55 лет. К сожалению, фото у семьи нет. Но есть надежда, он жив и обязательно найдется. В 70-х годах семья жила в Прикамье, в Чусовом. 12 февраля 1963 года Веру Кирилловну Аникину повезли в роддом. Начались схватки. Женщина ждала двойню. Добраться до больницы не успела. Дети появились на свет в Комарихинском леспромхозе. Девочка родилась родилась здоровой, а вот у мальчика врачи нашли патологию – волчью пасть. Она меня забрала, а ребенка оставила там. 
Володю отправили дальше в роддом, нет, в детскую больницу города Чусовой. Там он пролежал где-то до 9 месяцев. Моя мама ездила к нему, держала его на руках, видела его. Но все-таки побоялась она его забрать из-за такой болезни. Ей было очень тяжело в том случае, что у нее еще было четверо детей. Мальчишку привезли в детскую больницу, а потом определили в Березняковский дом малютки. Больше о Владимире Аникине ничего не известно. Из России семья Володи переехала в Казахстан. Спустя пять лет женщина сделала запрос в Березняковский дом малютки и хотела усыновить парнишку, но ей отказали. Вот фото отца Володи в молодости. Это Василий Егорович Пьянков. Есть информация, он до сих пор проживает в Чусовом. На руках у мужчины старший сын, а это это мама Вера Аникина. Сегодня ей уже 86 лет, и женщина больше всего на свете мечтает обнять родного сына и попросить прощения. Елена Суханова, новости Верхнекамья. Военный комиссариат Пермского края приглашает родственников, родных и близких участников Великой Отечественной войны, погибших на полях сражений, пропавших без вести, предоставить информацию о них. В Москве готовят к открытию Храм Победы. Будет построен к 75-й годовщине Великой Победы главный храм вооруженных сил Российской Федерации. Храм представляет из себя целый комплекс храмовый. Так вот по периметру этого комплекса будет проходить галерея «Дорога памяти». На территории галереи установят интерактивные терминалы, на которых разместят информацию о всех известных участниках Великой Отечественной войны. Чтобы имена наших земляков увековечили, военный комиссариат Березняков собирает сведения о погибших на полях сражений солдатах. Родных и близких героев, погибших на полях сражений или пропавших без вести, просят предоставить информацию о них. В военный комиссариат на Тельмана-3 нужно принести фотографию участника войны в бумажном или электронном виде, а также сообщить о его личных данных и боевых заслугах. Накануне всю Россию возмутили упаковки не с десятком, а с девятком яиц. Такой товар появился в некоторых магазинах. В ответ на это одна из птицефабрик Свердловской области решила выпускать яйца по 12 штук в упаковке. А в следующем сюжете мы расскажем о еще одном производителе, который не собирается экономить на своих покупателях. Его полезный продукт можно найти и в Березняках. Все течет, все меняется, в том числе и цены на продукты и товары. К примеру, взять сумму 250 рублей. Если в 80-е на эти деньги можно было купить хороший телевизор, то сегодня за 250 можно только в кино сходить, и то одному, и на дневной сеанс. А как бы березняковцы распорядились этой суммой? Смотря у кого какие запросы, литр молока, хлеб, ну что, творожку со сметанкой, все. На 250 рублей? Да. Мне кажется... Я бы как студент просто пошла бы и поел на эти деньги. Покушать колбаски с хлебушком, купить покушать. Сняшек. Каких? Чипсы можно купить. Не знаю, колы там посидеть. Можно стиральный порошок. А вот одна из самых известных пасек предлагает на 250 купить целый килограмм здоровья. Ну а как еще назовешь? Банку душистого цветочного меда слугов в Башкирии. В наш город вновь приехала любимая медовая ярмарка. Причем в новом году прежними остались не только сорта меда. Праздники закончились, происходит какой-то новогодний коллапс, да, то есть люди меняют цены, очень везде поскакивают, но хотел бы сказать, что Вася Кучаев не изменяет своим традициям, привозит натуральный мед полезный, вкусный, и цены остаются прежними. Сильнейший иммуномодулятор – мед с прополисом, акациевый мед с высоким содержанием фруктозы, который подходит даже диабетикам. Богатый железом – гречишный мед, который рекомендуют кушать при анемии. Ну и, конечно же, всеми любимый нежный липовый золото Башкирии. На обновленном прилавке почти два десятка сортов. И про пчелопродукты, как всегда, не забыли. Перга – это эликсир молодости, здоровья. Тот, кто, говорят, кушает пергу, тут вечно живет. Вот так говорят. То есть и даже из старожилов, у многих людей, кто... Много живет, то есть это проведено как бы исследование, что пчеловоды очень долго живут, потому что они используют свой продукт, то есть кушают мед и непосредственно цветочное пыльцу, маточное молочко и 
Петербург. Все, что подарили нам трудолюбивые башкирские пчелки, а также творения уже кулинаров. Натуральный конфитюр из фруктов и ягод вы можете приобрести на ярмарке пасеки Кучаевых. Ярмарка пасеки Кучаевых расположилась в торговом центре Orange Mall на первом этаже и будет гостить у нас до 27 января. Обратите внимание, условия главной акции от Кучаевых остались прежними при покупке двух килограммов меда. Один килограмм цветочного в подарок. Евгения Кокшарова, Степан Некрасов, новости верхниками. Дракон, самурайский меч, борьба с умо. Символы Японии вскоре воплотят в ледовых композициях в центре Перми. В городе стартовал Кубок России по ледовой скульптуре «Зимний вернисаж». В этом году его тема – японские мотивы. 11 команд из разных стран прибыли в Перми и уже приступили к работе. Продолжит наш пермский коллега с телекомпании «Рифей Пермь». Звук электропил, резцов и шлифовальных инструментов будет слышен на эспланаде в течение всей этой недели. Здесь трудятся участники Кубка России по ледовой скульптуре. Творческий турнир собрал больше двух десятков профессионалов. Скульпторы из разных российских регионов, а также гости из Сингапура, Китая, Малайзии создают ледовые композиции на тему японской культуры. У нас есть э, ребята, которые уже не раз к нам приезжали. Это команда из Малайзии. Они... Если я не ошибаюсь, в третий раз участвуют в кубке именно на льду. Очень опытные ребята и не раз претендовали на призовые места. Китайская команда тоже не в первый раз участвует, но обычно работала, работала со снегом. В Перми будет впервые со льдом работать. Команда из Сингапура в пермском турнире «Зимний вернисаж» участвует впервые. Это опытные мастера в их послужном списке создания работ на крупных международных фестивалях в японском Саппоро, а также в Салихарде и Москве. Капитан команды говорит, что в Перми бывал и раньше. Десять лет назад он участвовал в зимнем форуме и «Снег, и лед, и пламень», который предшествовал Кубку России. Сейчас сингапурцы создают сложную композицию, в основе которой образ журавля. В Японии эта птица – символ счастья, долголетия, исполнения мечты. В основе нашей работы – журавли, а также образ круга. Это и солнце, которое встает на востоке, и символ того, что связывает всех нас – дружба. Наша композиция технически сложна в исполнении, но лед здесь очень качественный и погода комфортна для работы. Здесь трудятся профессионалы, победить непросто. Участие в этом кубке – вызов для каждого скульптора. Команда из Якутска взялась за создание образа дракона. Этот фантастический зверь на востоке олицетворяет высшие силы природные стихии. Скульпторы из Санкт-Петербурга построят ледяной японский театр. Рязанцы в центре своей композиции решили поместить самурайский меч. Ну а пермская команда заинтересовалась борьбой с умом. Мне нравится на фестивалях быть, потому что когда начинаются какие-то темы, и в нее углубляешься, да, ищешь, смотришь, там, фильмы, книги, там, тексты какие-то, журналы, картины фотографии. И очень много узнаешь всегда. Мне, я с большим удовольствием вообще погружаюсь в какие-то странные темы, потому что ну, как-то так погружаешься и узнаешь мир. Работать скульпторы будут всю неделю. Кому в этом году достанется главный приз «Хрустальный кубок» станет известно 19 января. Андрей Григорьев, Юлия Зыкова, Александр Худяков, телевизионная служба новостей. Делайте новости вместе с нами. Снимайте эксклюзивное видео городских происшествий или интересных событий. Присылайте нам и становитесь мобильным репортером программы «Новости Верхнекамья». Мы ждем ваших сообщений на электронную почту tnt.news.sobakamail.ru или по телефону 43 17 11. Вы смотрели главные новости Верхнекамья. Далее вас ждет прогноз погоды, а я с вами прощаюсь. В студии был Андрей Фадеев. Всего вам доброго и только хороших новостей.